आज की मेरी रेसिपी है दूध के रसगुल्ले ये हमारे भीलवाड़ा में एक शॉप पर मिलते हैं और बड़े ही फेमस रसगुल्ले हैं आज मैं इन्हीं की रेसिपी बताने जा रही हूँ ये देखिए मेरा रसगुल्ला मैंने काट कर दिखाया है कितना सुंदर बना है और कितना जालीदार है इसके लिए एक लीटर फुल क्रीम दूध या फिर गाय का दूध लेकर उसे बॉईल कर लीजिए और उसे चार पाँच मिनट थोड़ा ठंडा होने दीजिए फिर एक कटोरी में नींबू का रस ले उसी का डबल पानी लेकर उसे मिलाएं और इसे छेना बनाने के लिए काम में लें जिस तरह मैंने वीडियो में बनाया है हमें करीब डेढ़ दो नींबू का रस लगता है आप जितनी देर में आपका दूध फटता है उतना ही नींबू का रस डालें जैसे ही आपका दूध फट जाता है आप नींबू का रस अगर बच जाता है तो उसे बचा लें ये देखिए हमारा छेना बन गया है इसे आप साथ की साथ ही छान लें कुछ लोग एक मिस्टेक करते हैं कि छेना कभी कभी उसमें पड़े रहने देते हैं तो भी वो हार्ड हो जाता है तो इसके कुछ टिप्स हैं कि जैसे ही छेना बने आप उसे छान लें फिर उसे ठंडे पानी से धोएं कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि उनके रसगुल्ले हार्ड बनते हैं तो आज मैं साथ साथ टिप्स भी बता रही हूँ इस तरह से सारा पानी निचोड़ लें फिर इसे बांध लें और लटका दें या तो आप इसे लटका दें या थोड़ी देर इस पर वज़न रखकर इसे सारा पानी निकाल लें पानी पूरा निकल जाना चाहिए फिर इसे इस तरह से एक प्लेट में लें और हाथ से मथ लें मथना उतना है जिससे ये हाथ में चिकनाहट आ जाए अभी मैं अपना हाथ दिखाऊंगी कि किस तरह से हाथ अपना चिकना हो जाता है और ये एकदम सॉफ्ट जिस तरह से हम मथेंगे इसे कम से कम पाँच छः मिनट तक आप ऐसे हथेलियों से प्रेस करते हुए मथें मुझे रसगुल्ले बनाते हुए बहुत टाइम हो गया है मेरा आज तक कभी भी ख़राब नहीं हुआ है इसके पीछे शायद यही रीज़न होगा कि मैंने सारे टिप्स फॉलो किए हैं अब एक तरफ एक बर्तन में एक कटोरी चीनी मैंने यहाँ पर एक कप चीनी डाली है उसी के नाप से चार कप पानी डाल रही हूँ चीनी आप एक बड़ी कटोरी लें जैसे मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से लिया है और आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे चार कटोरी पानी डाला है और इसे हिलाकर उबालने चढ़ाते हैं उधर हमारा छेना हमने मथा था उसकी बॉल्स बनाना शुरू करें देखिए मैंने यहाँ पे दो बॉल्स बना के रखी है लग रहा है कि इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं तो आप सारी बॉल्स बना लें अगर आपको लगता है क्रैक्स आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर उसे और मथ लें आप चाहें तो यहाँ पर इसमें एक चम्मच मैदा या एक चम्मच सूजी कॉर्नफ्लावर कुछ भी डाल सकते हैं मगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप ये सब अवॉइड करें मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है आप अब देखिए मैं बॉल्स बना रही हूँ बॉल्स आपको दिख रहा है मेरे हाथ में बहुत चिकनाट दिख रही है तो ये इसकी इंडिकेशन है कि हमारा छीना बहुत अच्छा और मथा गया है अब उधर पानी उबल गया है जैसे ही उबाल आए एक एक कर कर बॉल्स डालें पानी का उबाल बनाए रखें पानी का अगर बॉईल कम होता है तो भी लसगुल्ले कड़क हो जाते हैं तो ऐसा उबाल बनाए रखें सारी बॉल्स एक एक कर कर डालें फिर इसे ढक कर बकायदा घड़ी देखकर आप 10 मिनट तक तेज आंच पर पकाएं थोड़ा आपका गैस गंदा हो सकता है छींटे बाहर निकल सकते हैं बट इसका तरीका यही है ये मैं अपना गैस भी दिखा रही हूँ तेज आँच पर दस मिनट के बाद आप देखेंगे तो रसगुल्ले डबल से भी ज़्यादा फूल गए हैं अब एक बार आप इसे हिलाना चाहें तो ठीक है नहीं भी हिलाएं तो भी चलेगा अब इसे वापस ढक दें और अब आप थोड़ी सी मीडियम आँच कर सकते हैं बट उबाल बना रहना चाहिए अब एक तरफ एक बोल में एक कटोरी या एक कप ठंडा दूध लें उसमें स्वाद अनुसार चीनी मिला दें पीसी हुई चीनी डालिए मैंने और इसे फ्रिज में रख दें इधर हमारे रसगुल्ले उबल रहे हैं ये बीस मिनट हो चुके हैं गैस बंद कर दें रसगुल्लों को अपने पास रख लें अब एक बोल में आइस डालकर उसमें पानी डालें रसगुल्ले जो हमने अभी जस्ट उबाल के उतारे हैं उसमें से निकाल कर इस ठंडे आइस कोल्ड पानी में डाल दें इससे रसगुल्ला बनने का प्रोसेस रुक जाता है क्योंकि हमने गर्म चाशनी में से ठंडे पानी में डाल दिया है हमारे रसगुल्ले इसकी वजह से बहुत स्पंजी बनेंगे अब इसे चार पाँच मिनट इसमें पड़े रहें दें अब हमने जो दूध ठंडा कर कर रखा हुआ था उसमें ये रसगुल्ले निकाल कर पानी में से निकाल कर दूध में डाल दें थोड़ा सा पानी निचोड़ के डालें हमें इसका पानी नहीं डालना नहीं तो ये फीके लगेंगे 
दूध हमने चीनी डालकर मीठा किया हुआ है फिर भी अगर आपको लगे तो आप इसमें जो हमने चाशनी उबाली थी उसकी आधा कप ची चाशनी इसमें मिला दें इससे ये अच्छे मीठे हो जाएंगे अब इसे चार पाँच घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रखेंगे उससे पहले आप इसमें थोड़ी सी चाहें तो केसर डाल दें वैसे तो दूध के रसगुल्ले में कुछ भी नहीं डलता है बट ये कुछ सूना सूना लग रहा था इसलिए मैंने इस पर केसर डाल दी दिखने में सुंदर लगता है अब इसे फ्रिज में रख दें और इसे ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज से निकालें और फिर इसे सर्व करें इसे सर्व करने के लिए एक रसगुल्ला दें तो उसके साथ थोड़ा सा ये दूध भी दें इसे दूध के साथ ही खाया जाता है ये हमारे यहाँ का बहुत फेमस मिठाई है आप भी एक बार बनाएं, खाएं, खिलाएं और बताएं आपको कैसा लगा ये रसगुल्ले बहुत ही अच्छे स्पंजी बने हैं फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाकर पूछ सकते हैं तैयार है मेरे शानदार दूध के रसगुल्ले